Βοσκός είμαι από 16 χρονών Ήταν η προσωπική μου επιλογή, μου άρεσε Γιατί από μικρός έβλεπε τον πατέρα μου, τον ακολουθούσε στα πρόβατα Και γι' αυτό αποφάσισε να γίνω Βοσκός Αυτό είναι σαν το μικρόβιο Είσαι κάνει να το αγαπήσεις γιατί Εντάξει, τα πρόβατα είναι ένα ζωντανό οργανισμό και δεν είσαι. Αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο που θέλει να κουβεί τη βουσική. Στη δική μα περιοχή, ο κάθε τόπο έχει δοχέ όπω το λέμε που ανήκουν σε οικογένειε. Δεν μπορεί ο, κάθε, ο καθένας να πάει στη δοχή του ουνού να βοσκέψει. Αυτά εμεί οι νέοι τα βρίσκουμε από του παλιού. Με τα μητάτα και έτσι τα διατηρούμε. Τα πάντα χρειάζονται. Και η διπλωματία, και η δύναμη συμβάλλουν έτσι τα δυο για να κρατήσει ένα βοσκός το κοπάδι του. Στα ορεινά χωριά που είμαστε εμείς επικρατούν οι άγραφοι νόμοι. Ο σασμός είναι όταν δυο βοσκοί έχουν έρθει σε ρήξη η δουλειά για να μην ξεφύγει να πάει πιο πέρα να, έχουν, να υπάρχουν χειρότερα κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στη μέση για να τις φιλιώσουν να μην υπάρχει η έκθετα αναμεταξύ του και να ξεφύγει η κατάσταση να πέει πιο πέρα. Τι πιο πολλέ φορέ κρατά και πρέπει να κρατά γιατί όταν οι δύο άτομα σάσουν, καλό είναι να σέβουν το ένα στον άλλο για να μην ξαναχαρεί πάλι η δουλειά, να υπάρχουν πάλι τα ίδια από την αρχή. Από ό,τι ξέρω, πρέπει να ισχύσει το πιο μεγάλο κομμάτι του νησιού, αλλά γενικά υπάρχει πιο πολύ στα ορεινά χωριά. Γύρω γύρω στον ψιλορίτη επικρατεί πιο πολύ ο σασμό. Άρα υπάρχει και σε άλλα σημεία του νησιού. Όσοι υπάρχουν βουνά και ζώα και κτηνοτρόφοι, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν διαφορέ, πάντα θα υπάρχουν κόντρε. Μεγάλε, μικρέ, πάντα όμω θα υπάρχουν. Για να μπορέσει να επιβιώσει, σου είπα, πρέπει η διπλωματία. Είναι το, το τσίριο κομμάτι για μένα και, τε, και αυτό που λες ο νόμος του ισχυρού. Ο νόμος του ισχυρού είναι όταν χρειαστεί ρε παιδί μου να δείξεις κάποια δυναμική. Γιατί αν συνέχισε όλες τις περιπτώσεις είσαι στη θέση τη, την κάτω, θα το εκμεταλλεύεται ο άλλος, σου λέει αυτός του κάναν αυτό, δεν αντέδρασε, άρα είναι του χεριού μας. Άρα δώσ' του. Ο κακό θέλει χειρότερο, με λίγα λόγια. Ο ρόλο του σασμού είναι για να μην πάνε τα πράγματα στα άκρα. Επιτσερώνεται με συντεκνιά ή κουμπαριά, δηλαδή αυτό που φταίει ή αυτό που κατηγορεί θα βαφτίσει ή θα του βαφτίσουν ή θα, ή θα, στεφανώ, θα τον στεφανώσουν. Κάποιο ή τον ίδιο ή κάποιο στενό συγγενικό του μέρο είναι η επιτσίρωση. Υπάρχει ο θεσμό του όρκου και όταν είχαν κάποια διαφορά συνήθω με πρόβατα δυο οικογένειε αναμεταξύ του και δεν πιστεύγανε ο γη στα ρού στα λόγια πηγαίνανε στον όρκο που ήταν το τελευταίο στάδιο ρε παιδί μου που έτσι φανερωνόταν αν αυτός που κατηγορούνταν έλεγε αλήθεια ή ψώματα αυτός που τον πήγαινε στον όρκο ήταν υποχρεωμένος να πιστέψει αλλιώς δεν είχε νόημα ο όρκος σε αυτό που του έλεγε όταν έβανε τη χέρα του στην εικόνα και ορτσίζονταν για το, το συγκεκριμένο πράγμα που τον κατηγορούσε ή για ζά ή για οτιδήποτε άλλο. Το χειροτόνημα είναι όταν κάποιο παιδί μπαίνει στα, στα πρόβατα, αρχίζει να κάνει τη δουλειά του κτηνοτρόφου. Συνήθως το κάνουν σε κάποια κουρά, την καλοτσεριά δηλαδή που έμπαινε στα, με την αιτία της κουράς του προβάτου του συγκεκριμένου, του, του κοπαδιού του συγκεκριμένου ανθρώπου, κάνανε τη χειροτόνηση. Ε, ένα φίλο του χάρανε μια βέργα, ένα ένα μαχαίρι, ένα άλλο ένα σκραβέρι, κουδούνι δηλαδή που κρεμούν στα πρόβατα. Ένα άλλο μια βούρια, δώρα. Κάποια τελε, συγκεκριμένη τελετουργία σίγουρα μπορεί να έχει παλιότερα. Εγώ δεν την γνωρίζω.
Το επάγγελμά μα αναγκαστικά σε κάνει ότι πρέπει να είσαι κοινωνικό. Γιατί εγώ πρέπει να έχω και σχέσει με τα ζωνιανά, πρέπει να έχω σχέσει και με τα λιβάδια, πρέπει να έχω με τα βορίζα. Πρέπει να έχουμε μόλι τη ρίζα του ψιλορή, τη βοχή. Γιατί λέει τέτοια η δουλειά μα. Με τα ζάπα να κατώνονται με χίλια δυο. Άρα με όλο τον ορεινό όγκο εμεί ιδεόμαστε. Τι αναγκαστικά ο βοσκό είναι κοινωνικό. Δεν γίνεται δηλαδή ένα βοσκό να είναι απομονωμένο στο καβούτσι του και να μην έχει σχέση με του άλλου βοσκού. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό υπάρχει και πολύ το έθιμο τη συντεκλιά και τη κουμπαριά. Και είμαστε όλοι γνωστοί και συνδεδεμένοι με κάποιο τρόπο. Ανάλογο. Κάθε μέρα θα είχαμε έτσι ένα πόλεμο. Άμα δεν γινόταν εσασμό με τι καυγάδε που γίνονται, με τα ζά, με τι κλοπέ, με τα σύνορα. Ε, πάει κάθε μέρα να φαρθελούσουμε θύματα. Παρεξηγήσει γίνονται συνέχεια. Και ειδικά η φύση τη δουλειά μα είναι τέτοια που αναγκαστικά ο ένα μπαίνει στα χωράφια, τα λουνούτσια, όταν δεν υπάρχει ψυχραιμία, γίνονται και λάθο ενέργειε. Άρα ο σασμό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Απαραίτητο για να επιβιώσουμε όλοι. Γιατί λάθη γίνονται από όλου. Και ο μεσίτη έχει πολύ δύσκολο ρόλο, όπω και να το κάνει, είναι κακά. Πώ να μου πει. Τα ζά σου δεν ζούνε, αλλά δεν μπορώ να σου πω το όνομα. Πώ να σου πει, δεν μπορώ να, να προχωρήσω παρακάτω. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολο ο ρόλο του Μεσίτη. Πολύ λεπτή η θέση του. Και σε αρκετέ περιπτώσει βρίσκεται τσιμπλεγμένο ο Μεσίτη. Εσύ που τα έκαμε, και για να το καμιστιωνέ, και για να δεν έκαμε στ' άλλο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο ο ρόλο του Μεσίτη. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να το δεκάμω. Δίτσο τσάδικο από τον όρκο να απέχει. Δηλαδή είναι μία λύση η έσχατη που δεν μπορείς να τη χρησιμοποιείς, να τη χρησιμοποιείς συχνά. Εποσχόλησε και μπήκα στη Βουσική. Επα από χάνω στη Βουσική, γιατί μ' αρέσει. Αυτή η δουλειά μ' αρέσει. Όχι πως βγάνω λεφτά, αλλά μ' αρέσει. Και ο κάθε βοσκός που κάνει το βοσκό, του αρέσει και τον κάνει. Δεν μπορεί να, να φύγει από τα ζάρια εύκολα ο κάθε βοσκός. Πάει πόνο στο πω, με το σόι σου λέει, σκαντάλιες είναι σκαντάλιες να κάνει πάει. Όπως οι βρέζιδες, όπως οι θωρακάτιες, έχουν οι περιοχές, ο κάθε έχει την περιοχή του. Τι σαμιές τον οζό, τις είχαν μια φορά οι βοσκοί και ξέραν τα ζάντων, τα γνωρίζουν με τις σαμιές, τα βλέπανε, λέω τάδε κάνει την τάδε σαμιά, εγάτη χου. Το κάθε ζώο που θα αρχίσει το κουράδι με εμένα ήξερα εγώ πω ήταν του Γιώργη. Α το θέσουμε του Ταβρακάτσι. Γιατί ήξερα τη σαμιά του. Εδώ τι σαμιέ τη διαλύσανε τα σκουλαρίτσια. Μάλλον τη σκουλαρίτσια και πάει ο καθαρή και παίρνει το λουνού τα ζά. Σε βάνει δικά του σκουλαρίτσια και τα κάνει δικά του. Αυτά είναι. Άμα, άμα σου πάρουν τα ζά και μου πει πήρανε μου τα ζά. Πάω και. Σου λέω από πού τα πήραν, λέει από εκεί, την περιοχή τι είναι. Και πάω και ξανοίγω και βρουν την αποβολή των Ιζώ και την ξετρέχω και την πάω και που τα έχουν. Δεν ξέρω. Έχω παρατηρητικότητα στα μάτια, έχω, έχω, έχω πολλά πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν να το γίνουν ενώ, ενώ το βλέπω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μ' αρέσει αυτή η δουλειά, μ' αρέσει. Άμα μου πούνε τα ζά μου πήραν, ξέρω εγώ, θέλω να βοηθήσω τον άνθρωπο. Θέλω. Παρόλο που μπορεί σε ορισμένο να είναι κακό που το κάνω. Θέλω να τον βοηθήσω, άμα του πω δεν έρχομαι, δεν γίνω μέσα τη νύχτα. Εμένα η κλεψά δεν μ' άρεσε ποτέ. Αλλά αναγκάζομαι να πάω διότι μου παίρναν τα ζά και έπρεπε να πάω του πάρω κι εγώ. Για τον αρφαβή τα λόγο. Εμένα άμα δεν με πειράξουν δεν πειράζω. Στο ροκόκολο το βάνω στα ζά για να γίνονται πιο άγρια. Και μπορεί να το βάλει τώρα σε, σε ένα γκριό και να κάνει αρασά με το πρόβατο, να το πάρει και το πρόβατο. Δηλαδή ένα, ένα μυστήριο πράγμα. Είναι, είναι πολύ, πολύ θεϊκό πράγμα αυτό. Δεν ξέρω. Μπορώ να το καταλάβω. Είναι παρατηρήματα για άμα θεωρούμε τα ζάνα να κρακούνε, να χωράνε. Α κάνει κακοκαιρία σε ένα-δύο μέρε, τρει θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το προφήτη Λία που ξανοίγουν με τα ζά, σε ποια μεριά ξανοίγουν εκεί τη στιγμή. Και λέμε ο καιρό ο φέτο αν είναι δυτικό ή αν είναι νοτικό, ανάλογα που ξανεί το, το κουράδι, την τεχνική κίνηνα, προφήτηκε. 
πατέρα μου το ξανίγει. Εγώ δεν το ξανίγει. Εγώ ξανίγει το ίντερνετ και λέω αύριο αυρέξει ή αύριο αλλιάζει. Έζησα τρεις εποχές. Η μια από την άλλη πια καλή. Η πρώτη κατσή, η δεύτερη μέτρια, έτου την ένε... Πια καλή εποχή για τις βοσκούς εννοώ. Απίς έβγηκαν να λέμε ρε οι γαρότες. Οι βοσικοί δεν λένε πράγμα. Απίς έβγηκαν οι γαρότες. Έτσι με νιέζει τα πόδια το γράμμα. Αλλά εδώ είναι τα πράγματα είναι διαφορετικά και μπορεί να κάνεις. Να μάθεις και τα γράμματα και να μάθεις και να κάνεις το βοσκό. Ναι, εγώ σου λέω θυμίζω το στο σπίτι μας και είχαμε ένα ραδόλιο. Αυτό ήταν το έξοδο του του σπίθιου. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ο Ραδόλιο γνώσε τα ξύρα που θέλαμε να κατεβάσουμε ναι, από τα όρη πάλι να πυρώνομαστε με το χειμώνα. Και ήταν η δουλειά του μακαρίτου του πατέρα μου και της μάνας μου να ξανοίξουν να μονιάσουν ένα πράγμα για να φάνε τα κοπέλια. Τίποτα άλλο. Ο αφεντικός ή τον αφεντικός να και καλά ενδιαφέρονται για τα, τα τσινά του μητά του η καρονόμοι έβλεπαν τζέκαλες, ο κονόμος έφτιαχνε το γάλα, η στυρονόμοι έβλεπαν τα στήρα. Ε, έτσι ήταν. Δε. Αυτή ήταν η ιεραρχία. Δηλαδή. Ένα μητά του, το οποίο εξωμένα με ένα τσεδάκι του ροκομίσαμε κιόλας, είχαμε ένα ντυροτσέλι και στέγνωνε το τυρί, το στέγνωνε. Και μετά άμα θέλει στεγνώ ξυμιαλιό, το βάζουμε στο τυρόσπιτο. Παλιά δεν εξανοίγαν να σπαθέσουμε, δεν υπήρχαν ούτε οι τηλεοράσεις που έχουμε εδώ και τα, να μας ενημερώνουν τον καιρό και εξανοίγαν ή τα πρόβατα, εξανοίγαν λέει ότι λέει, του προφήτη Λία να ειδούμεν τα, τα ζά ή τα πάντα εξανοίγουν για να ειδούμεν από πού ανένω καιρό στο χειμώνα. Ε, τα γιατά εξανοίγαν, εξανοίγαν το φεγγάρι, λιέτσι το φεγγάρι, λινωτικό, βορεινό, τα διαπράγματα. Όσε φωνέ να στείλω πετεινό, τόσε μέρε να κάνει καλό καιρό ή κακό. Μια έβγαινε καλοκαιρία, την άλλη έβγαινε κακοκαιρία. Πάντω από εκεί ήταν τα σημάδια, τα ρανούλι, τα, 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 τα σπίτι σα γνωρίζω. Σα αρχίζει με κρίμα να φανεί και εγώ σε ρωτήσω. Αυτή η σημάδια είχαν με την πηγιά, τα άστα, το δόγο. Το μπρετό το άλλο. Μεράστε, το μεράστε. Βρεσικόνι το πρωί που δεν είχε νερό, λόγια και δεν είχε. Και προβάλλουν να δουν σε ένα το γίνει, έβγε και το μεράστε. Κρεμάστο σε μέρα, ξημερώνει. Και μόλις άλλο να πήγαν σε δουλειά στον. Αλλά αν δεν ρωτήκες για μια στιγμή, το να λέω να ακολουθήσω το επάγγελ με τον πατέρα του. Η γη, οι κόρες τώρα είναι άλλη ιστορία. Αφού μπορεί να σπουδάξει, μπορεί να πάει πέρα, πέρα δεν μπορεί την έτσι, να πει πει κάτι και να φαίνει. Γιατί δεν έχει μεταργαστήρι, να φαίνει με δεν κατέχει. Και άμα σπουδάξει, πρέπει κάτι να βρει να κάνει. Ο ασερνικό όμω πρέπει να ακολουθήσει το υπόλοιπο με τον πατέρα του. Αν έχει το χυμαδιό του, αν έχει το σταγόρι, τη δοχή του, τι υποδομέ του, έχει τι ρίζε που βρίνει, τι παλιέ. Και ακούγεται και ξέρω εγώ και μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Εγώ με τη βοσική τη γάπη μου και δεν την κατηγορώ. Γιατί η βοσική είναι. Σαν δεν είναι αριστοκράτε είναι. Έχουν τα μάξα του, έχουν τα σπίτια του. Αν έχει μαδιά κρεβάτια του και θέτουν, έχουν τα βράματα και τα φράσουν. Να γίνει όλοι που επέτυχουμε, όλοι να γίνουμε, να σπουδάξω εγώ τα κοπέλια μου, να με βουργαλίζω ή και εξατάλλω. Ε, μα για μην γίνουν όλοι οι επιστήμονες. Ή τα άτρων ύστερα οι επιστήμονες. Ένα τον άλλο. Ε, τότε ήσαν και άλλοι άνθρωποι. Για βέρω από σιωραμένος ο πατέρας μου. Είχενε, τα είχε με τον Ευερπίδη. Είχε τα κοστή με τον Ευερπίδη. Και είσαι στο σημείο, είχαν μενήσει ο γης τα αλλού, 
όπου συναντηθούμε ένας έτοιμος. Δεν είναι ούτε σάζας, αυτή είναι και δύο του σαζμού και, και δύο δυναμικοί. Και ποιοι θα να μπουν εδώ, οι άλλοι παρακατεγίνοι να τη βρουν λύση, δεν είναι βέβαια. Με δέχονται. Και μια φορά, τώρα για να μην τα λέμε, χοντρά χοντρά τα λέμε τώρα, δεν λέμε λεφτομέρειες. Έβγαινε ο πατέρα του και έβγαινε τα ζάστο στη Μύγιας, το λέμε. Ξέρεις τη Μύγιας, που πάει στην Ξεροδογήμη. Έτσι έγινε ο παππούς μου με ένα, έτσι πρωτοπήγα εγώ βοσκάκι. Είχε τα ζάντου έτσι έτσι έρμηγε. Και είχε να βγει τον πατέρα μου στο χωριό και ο κουρνός τα είχε είναι στη Στεφάνα. Και από να δάει στέρνα στη Στεφάνα έρμηγε ο κουρνός. Ήσαν και γειτόνι δηλαδή. Και έβγαινε ο πατέρα με το χωριό, είχε ο πατέρα του ένα μολάρι το καμπαλί, και έβγαινε να πάει στη μάτρα το βράδυ να πάρουμε έξω. Και το κάνει ο διάβολο, και κατέβαινε ο Ρουπίδη από πάνω με τα πόδια. Ο άλλο βγαίνει, ο άλλο κατεβαίνει, διόντων δεν υπάρχει άλλο και συνάδει ούτε. Το σα είπε τα ρούχα, δεν θυμάμαι. Αφού είχαν μιλήσει, όπου συναντηθούμε να είμαστε έτοιμοι. Και συναντιούνται αυτοί. Και ζητούν να αλλάξουν οι κουβέντε. Κατεβαίνει ο άλλο από το μολάρι, ο άλλο από το έτσι, πάει ένα γιόρα, κάτι τέτοιο. Μια στιγμή δεν ήταν. Ήταν και οι δύο, αυτό δεν το λέω εγώ. Ήταν και οι δύο από του ανώτερου, από τα ανώτερα παλικάρια. Τότε σα λέω, ήταν και οι άντρε, θα νόγια, ξέχανε ορισμένοι. Ήταν αυτοί οι δύο. Ο Βερπίδη και ο πατέρα μου. Και μια στιγμή ο, ο Βερπίδη του πια έξυπνο. Γιατί αποδείχτηκε. Και δεν τα τραβήξαν τα πιστόλια, δεν ξέρω μαχαίρια, δεν τα τραβήξαν για να πιτεθούν οι σταλού. Αυτά είναι στραπέα βέβαια. Εδώ τα καθυστερούμε, αυτή του είναι στραπέα δουλειά. Κατέβηκε με το μουλάρι, επάνω σε ένα πανδύο, ένα πιστόλιο, δεν ξέρω τι τραβήξαν. Και του κάνει ο Περπίδη, ξέρει τι του λέει. Στα του λέει, κάνει δεν το ότι βάσανε. Και του λέει, δεν είμαστε κρίμα, πρέπει να σκοτωθούμε οι δυο μα. Επάει. Λέει ο Βερπίδη, δεν είναι, είμαστε κρίμα μέρο να σκοτωθούμε. Και του κάνει ο πατέρα μου, λέει, και ήταν θεσμό να κάπουμε. Λέει ένα λεγενό που πάρει, και κάνουν έτσι και δεν δίνουν τα χέρια του. Και είσαι αγαπημένοι σε όλη την ζωή. Χωρί με ζήτε, χωρί τίποτα. Σε όλη την ζωή, είσαι αγαπημένοι. <laughs> Κατάλαβε, έτσι γίνονται και σα μη μοναχοί, ήταν αλλά κατά τα ανθρώπου που είσαι. Και νιώθαμε, και είχαν και την ψυχραιμία. Και αντιμετωπίσαν το κάτι που συντονίστηκε. <laughs>